ma mirë se vinin e edicioni qëndror të lajmeve në radio televizioni në ora njës. Ju një ofëndimisht me disa nga titut kërësor. Drejtori për gjithë shumë i policisë Saki Qako dhe fënësheja zbarkojnë Elbasan pas incidentit të dy ditve më parë shëqërojnë 27 persona sekuestrojnë disa makina luksozën. 52 të mbjetuar në zire nga rënojat e banesave në Meksiko, grupet e emergjensave vjojnë kërkimet për të mbjetuar të tjerë, nëmëri viktimave dherin të adni nga tërmeti është 230. Mes lotë është përcidhen në banesën e fundit Trinja, këtë cilët u dojgjër në banesën e tyre në durës, ta afërmi të regojnë minutat e të merit të kësaj tre gjedije. Në tre të torë një slotaria amerikane, ambasada ka këshilë për të gjithë shqiftarët, aplikoni vetëm një herë dhe sa më herët, a pati fundit 7 në tori. Presidenti amerikan bën publik vendimin për të dënuar këdo që mbështet korene veriut financiarisht, më herët penjani e kishtë e quajtur kreu në shtëpis të bardë një qenë që vetëm le. Forcat speciale, uniforma policie nga Tirana dhe drejtori për gjithë shumë i policisë të shtetit, Haki Qako kanë zbarkuar sot në qytetin e Elbasanit në një operacion të gjërë për goditjen e palishmëris. Mbritja e Qakos në komisariatin e Elbasanit kishtë si qëllim pikrisht së qarimin e njëjarjes së ndodhur dy ditë më parë, ku godit nëmri dy i policisë nga një automjet luksoz, por Qako me këtë rast përqoj edhe mesajin e ministri të brëndshëm se as kush që vepron në palishmëri nuk do të tolerojt Nga operacioni u shëqyrua 27 persona me precedent dhe u sekuestruan disa automjet e luksoza. Në përgjishet e agresione që ndodhe nëmëri 2 të policisë e Lbasanu gjatë një aksioni për goditin e pali shmëris, kreu i uniformave blu Haki Qako ishte këtë të inte në komisariatin e këtë qyteti me të vetë me synim bështetin e uniformave të policisë për të goditur pas një kompromis krimin. Bështetit fort në aksioni që do të pasohet në gjithë vendin me zero tolerancë në dhe krimit ishte porosia e Ministri të Brendshë Fatmir Gjafaj që kreu i policisë ku a përcoli bluve të këti qyteti. Drejtori për gjithë shumë i policisë konfirmoj shëshërimin e tjetra personave me precedent në Elbasan, ndërsa kërkoj bashkëpunimin e prokurorisë në këta aksion që ka njësur prej ditësh. Janë shëqyruar një numër i konsideru shumë njërzish, do të vazhdojnë të shëqyrohen dhe të përqedohet në gjithë atyre që janë të implikuar, janë pjesë e organizatave ose e veprintarive të kriminale. Jemi të vendosur për të për të vënd për para për gjithësis ligjore, por gjithashtu jemi të vendosur për të quar dhe në fund, për të sekuestruar dhe konfiskuar në bashkëpunim me gjitha agjensit e tjera lisë batuse dhe me prokurorin dhe me gjukatën, gjithë këta individ të cilët të kërkojnë të sfidojnë shtetin. Qako theksoj se operacionet do të vazhdoj me kontrolin e teritorit, verifikimin e automjetave luksoze dhe evidentim dhe goditin e pasurive me origin kriminale. Nga aksioni i gjeri cili nisi në orë të para të mëngjesi dhe ku përfshin dhe forca nga policia e tiranës, si dhe forca të ndërhyri së shpejt u shëqyrua 27 persona me precedent penal. Po kështu, policia ka blokuar disa makina luksoze, është kapur një personu kërkim për vjedhje me armë, ndërsa janë kontroluar ambjente automjete dhe personat të dyshuar. Dy dit më par, një automjet luksos goditi një makin të forcave të rendit. Drejtori policis Qako thot se personi është identifikuar, por arsyet e jetimit nuk e lejojnë atë të japë emra. është identifikuar që gjitha veprimet proceduriale dhe jetimore janë kryer në bashkëpunim me prokurorin e krimeve të rënda. Jemi në një proces intensiv të analizës me prokurorin e krimeve të rënda. Në këtë kushte, kërkojmë një angazhim më maksimal edhe të prokurorisë të rrethë gjysorë të Elbasanit dhe të gjukatave dhe të gjithë sistemit drejtsis, duke u bërë pjesë e një barikade të jeshtë zakonshme që do t'i bëhet krimit. Numëri një uniformave blu ka për cilë nga Elbasani vendosëmërin e policisë, Ministri Gjafaj dhe të qeverisë shqiptare për të vëmë për para përgjësisë, jo vetëm përgjësit e kësaj njërje e po përquar dheri në fund operacionet në rrethe për konfiskimin e pasurive kriminale dhe arestimin e individve që mundohen të sfidojnë shtetin. Apeli për prokurorin e rrethit Elbasan nuk djetë nëse ishte një sinjal se dy institucionet nuk kanë bashkëpunim të mirë, por ajo që pritet është dhe një ragim nga organi akuzas. Operacioni konsiston në kontrolin, identifikimin, kapjen dhe arestimin e personave në kërkim, të atyre që qarkulloj me armë zjarë i autorve të njërjeve të rënda kriminale, kjo operacion shvilloj dhe në kuadrë të plan operacionit djeshë 2017 për identifikimin, konstatimin dhe sekuestrimin e aseteve, automjeteve dhe pasurive të vendosura në mënyrë të palishme nga veprimtarit kriminale të grupeve apo organizatave. Si pas policis, nga veprimet e derita nishme janë identifikuar dhe blokuar disa sete, pasuri ambjente dhe automjetet të ndryshme në pronsi posedima apo përdorim të subjekteve me aktivitet kriminal.
Në kuadrë të goditje së pasurive të vëna nga aktivitetet të palishme, policia e Tiranës ka sekuestruar logari bankare me vlerë 660 milion dolar dhe pasurit të paluajqme. Vlerat e blokuara kanë që në pronsit të tre shtetas vetë ndryshëm. Policia Tiranës ka sekuestruar dy logari bankare me vlerë 660.000 dolar dhe disa pasurit paluajqme në vijim të aksionit e evidentimit pasurive të vëna nga aktivitetet kriminale. Më konkretisht janë sekuestruar një apartament 100 meter 4 orë dhe një 280 meter 4 orë në pronsit e shtetasit me inicialet ACë, sa i përket logarive bankare të sekuestruara, ato i përkasin dy personave. Në kuadrë të planit e masave vjesht 2017 është të blokuar logaria bankare e shtetasit me inicialet UD me vlerë 460.000 dolar dhe një tjetër në emër të shtetasit DSH me vlerë 200.000 dolar. Si pas një uftimit të policis, këto procedime kanë filluar në bazë të materialeve të referuara në prokurorin nga specialistët e seksionit për hetimet e pastrimit parave dhe aseteve kriminale për ndretoriz vendore të policis tiranë. Partia Demokratike ka mbledhur prej orës 8.10 kryesin e saj, ku mësojt se ka pasur tensione dhe debate. Ora njës disponon një informacion si pas të cilit rezulton se antarja e kryesis Valbona Mezini dhe Jemin Gjana kanë patu një debata ashpër ku burime ton se ka pasur edhe konfrontim fizik. Nuk djetë se kush ka që në shkaku i këti debati, po mësojt se është dashur në dërhyrja e personave të tjerë të pranishëm për të shmangur dhe gjenerimin e konfliktit. Në rend të ditës kryesia duhet të diskuton të mbi analizën e rezultatit të zjedjeve të 25 qërëshorit dhe qështje organizative. To janë edhe pamjet e drejt për drejta që na vinë nga Selia Blu, aty ku po vion të zhvillohet ende mbledhja e kryesisë së partiz demokratike. Jo vetëm trupa e lartë e institucioneve të reja të drejtsis do të kenë pagat e lartë apor po ashtu edhe stafin bështetës si tyre. Në projektin e parashitur në kuvend, parashikohet nivelli pagave mbi 120.000 lek për punojnësit në nivel drejtues, por edhe mbi 80.000 lek për specialistët e thjeshtë. Parlamenti do të miratoj në javën e partë të 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 orit strukturë në tre institucioneve të reja të drejtsis. Për komisionin e pavarur të kualifikimi do t'jen 68 punonjës në varsi, për komisionarin publik do t'jen 52 vetë në personel dhe për kolegjë në apelimit 65 punonjës. Në projekt vendimi, cili tashmë është diskutuar në komisionin e ligjeve, është parashikuar struktura e pagave për stafin e këtyre institucioneve, duke për të mundur nisjen e punës për verifikimin e të dhonave për 800 funksionar të drejtsis në Shqipëri. Kryetari Komisionet Pavarur të Kualifikimit, i cili është pjesë e sistemi të rivlerësimit kalimtar të gjyshtarve dhe prokurorve, që ka përqëllim garantimin dhe funksionimin e shtetit të së drejtës, sigurimin e pavarësis të sistemi të drejtsis, si dhe rikëthimin e besimit e publiku, do të ketë 68 punonjës. 4 trupat e komisionit do të mbështete nga 4 përkëthyes, ndërsa drejtoria ekonomike dhe dokumentacionit do të angazhoj 20 persona, sa përket pagave këshiltare, drejtorët, por dhe specialistët e sektorit finansës, do të kërë një pak prej 80.000 dheri në 124.000 lek. Sa i përket komisionarit publik 52 punonjës, dhe tyra e dy komisionarve do tjetë ushtrimi ankimi me vendaj vendimeve të komisionit të kualifikimit të bëj raport me shkrim në rase nuk zbaton rekomandimet e OMN-ës, si dhe rivlerëson dhe shqyrton deklaratat e subjekteve mbi të shkuarën dhe interviston të përmendorit në deklarat. Në drejtorin e dokumentacionit do tjenë 6 persona dhe në mardhënit me publikun dhe bashkëpunimin dërkomtar në ndvet. 18 punonjës do të ketë drejtoria ekonomike dhe burimet njërzore. Sa i përket nivellit të pagës, veç stafin bështetës që prekë rogën bazë, arkiva do të ketë një pag për 29.000 lekës dhe më pas specialistët do të paguen me 61.000 lekë dheri në nivellin e sekretarit të përgjithshëm me një rogë për 129.000 lekës. Po ashtu, kolegji apelimit i cili ka detyrë shërtimin e ankimimave të subjekteve të rivlerësimit dhe komisionave publik nda e komisionet pavarur të kualifikimit do të ketë në varsi 65 punonjës, ndërta 6 punonjës do t'jene në drejtorin gjysore dhe 3 në drejtorin e mardhënjeve me publikun. Drejtoria e përkëthimi do t'angazhoj 5 persona dhe burimet njërzore do t'ken një personel për 25 vetësh. Nivelli pagave do t'jetë a i kategoris 3B ose thë ndryshe në 61.000 lek, pashtuar këtu rritje në pag për vjetërsi në pun. Paza e tretë anti-informalitet do të nisë nga tatimorët në njëtë e torë, kjo është bërë ditur nga Ministri Finansave dhe Ekonomisë gjatë inspektimi të kryer në një biznes në Tiran. Ahmetaj tha se kjo fushat do të përshëndroj të këtë biznesi matë, por palën pasë edhe biznesin e vogël, dërsa së jaroj se nuk do të ketë ndryshim të penaliteteve që do të vendosen në rast të shkeljeve. 
Biznesi ma do të jetë në fokus në aksionit anti-informalitet që pritet të njësë në një të torë, Ministri Finansave dhe Ekonomis Arben Ahmeta i gjatë një inspektimi në një biznes, shprejt se kjo fazë nërshon nga të tjerat pasi institucionet janë më të përgatitura, pjesë e aksionit pritet të jetë edhe biznesi i vogël, ku do të monitorohet lëshimi i kuponve. Të shpalim fazën tjetër të aksionit anti-informalitet, një fazë që do tjetë me thellë, e fokusuar të si përmarja e madhe, por absolutisht falën jashtë dhe mëndjes dhe kontrolit i teritorit fiskal si përmarjen e vogël, pra kuponat, registrat fiskal, inventaret dhe sigurisht dhe punësimin dhe sigurin në pun. Aksioni fillon në një të torë, por në cilës sektor do të fokusohen kontrolet. Ministri Ahmeta ju shprej se pjesë e aksioni do të jeti gjithë zinjiri i prodhimit në sektor si shërbimet, shqitjet me pakic apo malrat e akcizës. Tatimet dhe doganat janë shumët përgatitura në aspektin e dhe temi të konsiderimit të riskut të sektorve, të industrive edhe si përmarjes. Përsa i përket doganave malrat e akcizës dhe konsiderimit e këvlera do t'jenë fokusi. Kuptohet pastaj brënda riskut ka dhe elementet tjerë që në punë e përdiqme institucionet nuk i lënë kur pas dore, por në aspektin e tatimeve ka disa industri që nga shërbimet, që nga shqitje me pakic, që nga prodhimi. Nisi aksionit anti-informalitet u njoftua nga vetë kure ministri gjatë prezentimit të programit për 4 vitet e ardhshme, i cili tha se aksionit do të nisë që në një qindë ditët e para të qeverisjes. Gjatë punimeve të asamblesë të përgjithshme të kombeve të bashkuara kreu i qeverisë të edirama është takuar edhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan. Media turke kanë transmituar edhe planet të takimit Rama Erdoğan dhe si pas tyre këtë takim ka zgjatur 30 minuta. Nga takimin nuk asë një detaj tjetër përveç faktit që në fokus të kësaj bisede kanë qënë mardhenjet ekonomike mes dy dhëndeve. Qeveria Shqiptare ka disa projektet për bashkëta me autoritetet turke, si që është edhe vënja në pun e një linje fluturimi me i din Albania në bashkëpunim me linjat e fluturimit më të njohura turke. Një ditë më parë, kreu i qeveris Shqiptare zhvilloj një takime dhe me kreu në shtëpisë të bardë në përfundim të të cilit u bëhe dhe fotoja e rastit. Në Kosovë ka njësur fushata zjedhore për kryetar komunash dhe këshilat bashkjak, partit politike që do të garojnë në zjedhjet e 22 të torit, do të prezentojnë të gjithë kandidatët për katës numri të cilve ka arritur deri në 7.000. Partia Demokratike e Kosovës të bashku me liderin kadrive seli kanë hapur të parët këtë fushatë. Rëth 7.000 kandidat për kuretar komunash do të garojnë me styre në zgjedhjet e të torit në Kosovë. Sot ka njësur zyrtarisht edhe fushata e tyre elektorale. E para që ka hapur fushatën zjedhore ka qenë partia demokratike e Kosovës me kryetar Kadri Veselin. Lideri kësaj forte politike ka shpreur bindjen për fitore, pasi shpalli kandidatët e partisë ti për komunat për katëse. Zjetlet për kryetar komunash dhe këshilash bashkjak do të mbaje në 38 komunat të Kosovës më 22 të torë, datë e caktuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaci. Në garën për kryetar komunash janë certifikuar më shumë se 200 kandidat. Si pas medjave kosovare, numri i subjekteve politike që do të prezentojnë edhe kandidatot për katës gjatë propagandës elektorale do të shkoj deri në 91. Komisioni qëndrori zjedjeve ka deklaruar se do të kushtohet mjaftë rëndësi bëshgjimit të procesit zjedhor, pasi kërë institucion ka firmosur edhe një marveshe bashkëpunimi me bashkimin europian për monitorimin dhe bëshgjimin e zjedjeve. Zbatimi angazhimeve të marra në samitin e trieste, si shën tem diskutimi gjatë mëngjesit të punës të ministrave të jashtëm të Balkanit përëndimor me komisionerin Johannes Han. Në takim ku ishte i pranishëm edhe Ministri për Europën dhe punët e jashtë me të Shqipëris, Ditmir Bushati, këj fundit vlerësoj rolin dhe angazhimin e Komisionerit Han për tjetësuar zonën ekonomike rajonale. Ministri për Europën dhe punët e jashtë me Ditmir Bushati në kuadrë të punimeve të sesionit të 72 të asamblesë për gjithshme të OKB-s, mori pjesë në një mëngjes punit të Ministrave të punëve të jashtë me të vendeve të Balkanit përendimor me Komisionerin Europian për politikën e fqinsis dhe negociatat e zgjërimit Johannes Han. Fokusi i këti takimi ishte diskutimin në bizbatimin e angazhimeve të marra në samitin e Triestës në mënyrë të veçand planin e veprimit për kryimin e zonës ekonomike rajonale. Ministri Bushati vlerësoj rolin dhe angazhimin e komisionerit Han 
për të jetësuar zonën ekonomike rajonale, të cilën theksoj e i, ne e shojmë si një rrug letësuese të projektit tonë europian. Bushati vlerësoj raportin mbi gjëndjen e unionit të presidentit Juncker dhe buri theksin në perspektivën e qartë të zgjerimit në Balkanin për endimor. Duke folur për strukturimin e bashkunimit rajonal, i cili është zgjeruar ndjeshëm në vitet e fundit, Bushati theksoj rëndësina një shpërndarje të drejt dhe të ndershme të selive të organizatave rajonale në të gjitha vendet. Aplikimet për lotarin amerikane nisi në tretetor dhe përfundoj në 7 nëntor 2017. Ambasada amerikane dhe akte lajmë për të gjithë shtetasit shqiptarë që duan të punojnë dhe jetojnë në shtetet e bashkuarat Amerikës. Në rekomandimin e saj, ambasada amerikane në Tiran thot se duhet të aplikoni sa më herët dhe vetëm një herë. Zyrtarizimi aplikimit për lotarin hodhi poshte dhe dyshimet e ngritura deri tani se këj program do të mbyllej, te kësa politika amerikane orientohet drejt ulljes në numrit e migrande. Ambacëta Amerikane dhe lajmin e mirë për shumë shtetas shqiptarë që aplikojnë për lotari mi qëllim qëndrimi dhe punësimi në shtetit e bashkuarat Amerikës. Aplikimet për programin e vitit të 2019, si pas Departamentit Amerikan të shtetit, nisin më tretetor dhe përfundojnë në shtatë nëntor. Në rriti social Facebook, Ambacëta Amerikane këshilon qytetarët që të aplikojnë sa më herët dhe vetëm një herë. Për të gjithë vëndet, shtetit e bashkuarat Amerikës vë në dispozicion 50.000 viza ndërsa Shqipëria nuk mund të fitoj më shumë se 7% të totalit të tyre. Dy senator Amerikan, Tom Cotton dhe David Perdue, propozuan mojme parë një legislacion për të riduktuar numërin e migrantve në shtetit e bashkuarat Amerikës. Por, njoftimi dhe parlamentit Amerikan të shtetit hedh poshtë në cdo haludin. Vizat do të shpërndahen me zqasht rajoneve geografik dhe asë një vënd nuk mund të marë më shumë se 7% e totalit të vizave. Ashtu se vitet e kaluara, pritet që fitoj si të shpallin në muajnë majt të vitit 2018. Për zhidja është rastët sore për mes një shorti kompjuterik, nërsa nuk ka asë një tarif për të registruar. Për para aplikimit, këshilohen që të ndiqen me kujdes uzimet e Departamentit Amerikan të Shtetit apo Ambasadës të Shteteve të Bashkurat Amerikës në Tiranë. Presidenti Serbis Aleksandr Vucic deklaroj nga Asamblea e Përgjithshme Okobës se Serbia nuk do të një Kosovën, dërsa ju bëri thirje shteteve të mos e votojnë antarësimin e Kosovës në UNESCO. Kundër kësa i thirje e reagoj zëvëndës kreministri Kosovës e nverë hoxha i cili ta se njohja e këti shteti është e vetë mja rrugë e shëndrueshme për të pasur pacje dhe stabilitet në Balkanin për endimorë. Presidenti i Serbis Aleksandr Vucic ka folur rreth qështje së Kosovës në asamblejë në përgjithshme të kombëve të bashkuara. Lideri Serb ka theksuar se nuk do të njohë Kosovën dhe apeloj të kantarët e shteteve pjesmarse që të mos e lejojnë antarësimin në Kosovës në UNESCO. Vucic tha gjithashtu se arritje një marveshe jemë së dy vendeve ishte prioritet për Serbin. Entering this call got an information that Prishtina's authorities announced Por para se të hyja në këtë salë mora një informacion, si pas të cilit, autoritetet e Prishtinës njoftuan se kanë siguruar shumicën e nevojshme për statusin antarësimit të Kosovës në UNESCO. Ju bëjë thire të gjithve që të mos e lejoni ditë shka do tjilë, duhet kujtuar sa ta njërës morën pjesë në shkatrimin e manastireve dhe kishave serbe. A i tha se vendi ti nuk do të një Kosovën, por do të përpichet që të gjenjë zhidhje tjetër të qëndrueshme që do të mundëson të zhvillim, pache dhe stabilitet në rajonë. Si që dini të gjithë, ne nuk e njojmë shpadhe një anshme të pavarësi se të ashtu quaj të rrësë Kosovë, por unë këtu duat të flasëmi për pjeket tona për zhiden e një problemi shkullor. Vucis nërvizoj se arritja një marveshe e mes dy vendeve është në të mirë në zhvillimit ekonomik dhe integrimit europian të vendit. Kësaj deklarate i është kundër përgjigju me njëherë zë vendës kure Ministri i Kosovës e Mber Hoxhej, i cili theksoj se njohja e Kosovës është e vetë mja rrugë e qëndrueshme për të shënduar progres, si dhe për të pasur pache dhe stabilitet në Balkanin për ndimor. Për mes një postimi në Twitter, Hoxha i shkruan se në përgjigjet adresimit të Vucic në asamble në përgjishme të kombëve të bashkuara, njohja e Kosovës është rruga e vetë më për të pasur progres, pache dhe stabilitet në Balkanin për ndimor. Kjo përplasje në distansë mes Beogradit dhe Prishtinës zyrtare vjen në një kohë kur jemi në prak të rinisjes e dialogut mes dy palve.